السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے دوستوں آپ سب خیر و عافیت سے ہی ہوں گے سب سے پہلے تو انفارمیشن آف ورلڈ یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام انڈین پیپل کو جو ہے جشن آزادی مبارک ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آج ہمارا بولی الجبرے کا جو ہے پارٹ نمبر تھرٹین ہے جس میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ہم کس طرح جو ہے الجبری کے لیے جو ہے منٹ ٹرم کس طرح سے جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ نکالتے کس طرح سے ہیں تو آج کے اپنے اس پارٹ میں میں آپ کو بیسیکلی منٹ ٹرم کے بارے میں الجبری کے لیے اسے کیسے ہم فائنڈ کرتے ہیں وہ بتانے والا ہوں چلیں دوستوں اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اس طرح کی جب بھی میں اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلیں دوستوں اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستوں آپ کے پاس کوشچن ہے کہتا ہے فائنڈ منٹ ٹرم بائی الجبریکلی ٹھیک ہے اور آپ کو پتا منٹ ٹرم کیا ہوتی ہے ایسی ٹرم جس کے اندر ود ان دا ٹرم اینڈنگ ہو رہی ہو اور امانگ دا ٹرم آرنگ ہو رہی ہو یعنی کہ ود ان دا ٹرم اینڈنگ ہو رہی ہو اور امانگ دا ٹرم آرنگ ہو رہی ہو اس کالڈ منٹ ٹرم اوکے تو یہ منٹ ٹرم ایک اس نے لائٹ سے آپ کو ایک بولنے فنکشن کے اندر یہ ایک منٹ ٹرم گیون کی ہوئی ہے اور کہتا ہے اسے الجبریکلی مجھے اخص کر کے دو ٹھیک ہے الجبریکلی اس کا جو ہے جواب نکال کے دو تو سب سے پہلے تو ہم نے ٹرو ٹیبل کے ذریعے جواب نکالنا سیکھا تھا منٹ ٹرم کا اور آج ہم الجبریکلی نکالنا سیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ذرا ٹف طریقہ بھی ہے تو یہ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ نے اچھی طرح جو ہے الجبریکلی منٹ ٹرم نکالنا سیکھنی ہے تو اینڈ تک دیکھنی ہے میری ویڈیو اور اس کے علاوہ جو بیسک میں تھنگز آپ کو بتاؤں گا بیسک رول بتاؤں گا وہ آپ نے اچھی طرح جو ہے سیکھ لینا ہے کیونکہ یہ الجبریکلی نکالنا ذرا ٹف طریقہ ہے ٹرو ٹیبل کے ذریعے نکالنا بہت آسان ہے جب کبھی الجبریکلی نکالنا مشکل ہے ذرا تو یہ آپ نے اینڈ تک میری ویڈیو دیکھنی تاکہ آپ کو اچھے طریقے جو ہے سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے تو دوستو پہلا رول پہلا رول یہ کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ٹائپ آف ویری ٹائپس آف ویریبل کتنے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائپس آف ویریبل دوستو اس میں کتنے ہیں سب سے پہلے اس میں ٹائپس آف ویریبل ہے ایکس وائی اور زی اگر یہ نہ بھی گیون ہو تو آپ کو میں نے بتایا تھا آپ ایک اس الجبری کے لیے ایکسپریشن سے بھی گیون کر سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ ویریبل کو ہم ٹائپس آف ویریبل میں کون کرتے ہیں تو ایکس وائی زی تین مختلف ویریبل ہیں اوکے یہ بات پہلا رول دوسرا رول دوستو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹائپس آف جو ہے ٹائپس آف ٹرم یہاں پہ کتنی ہے تو ٹائپس آف ٹرم میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا پہلی ویڈیوز میں کہ ایک بولین فنکشن میں ایک وقت میں ایک ہی ٹائپ آف ٹرم ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کمبینیشن آف نمبر آف ٹرم از کالڈ ٹائپ آف ٹرم اوکے تو ٹائپ آف ٹرم ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہے تو یہ ایک ہے ہم نے لکھ لیا ٹائپ آف ٹرم کتنی ہے ایک ہے اور پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو الجبری کے لیے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سی ٹرم ہے مین ٹرم ہے کہ ٹائپ آف ٹرم تو ایک ہوگی تو کون سی ہے مین ٹرم کہ میکس ٹرم تو ہمیں یہ بھی پتا کہ ود ان دا ٹرم اگر اینڈنگ ہو رہی ہو اور امانگ دا ٹرم آرنگ ہو رہی ہو تو یہ مین ٹرم ہوتی ہے تو یہ دیکھ میں نے لکھ دیا مین ٹرم اوکے تین رول ہو گئے چوتھا رول بہت ہی زبردست جو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جو بولین فنکشن مجھے الجبری کے لیے گیون ہے اس میں نمبر آف ٹرم کی تعداد کتنی ہے تو آپ کو پتا ہے نمبر آف ٹرم کسے کہتے ہیں یعنی کہ ایک فیکٹر یعنی کہ ایک مطلب کہ یہ جو سائن ہوتا ہے سائن اس سائن کے بعد جب نیا سائن شروع ہوتا ہے نا تو یعنی کہ یہ دیکھیں پہلا پہلا ایکس تھا ایکس ویریبل تھا ایکس ویریبل کے بعد کون سائن ہے ڈاٹ کا جب تک ڈاٹ کا سائن ختم ہو گیا نیا سائن شروع نہ ہو جاتا تب تک پہلی نمبر آف ٹرم چلتی رہے گی یہ دیکھیں اب پہلے ڈاٹ کا سائن آیا ساتھ ہی ویریبل آ گیا وائی وائی کے ساتھ ہی اگلا سائن شروع ہوگا مطلب کہ پلس کا تو میں نے آپ کو یہ آسان طریقہ بتایا کہ نمبر آف ٹرم ہم کیسے اخذ کرتے ہیں کہ جب تک نیا سائن شروع نہ ہو جائے تب تک پہلی نمبر آف ٹرم چلتی رہتی ہے تو یہ دیکھیں نیا سائن ڈاٹ کے بعد یہ نیا سائن مطلب کہ ملٹی کے سائن یہ پہلا ایک ملٹی کا سائن آیا پھر وہ آیا ہے پھر ساتھ ہی اگلا سائن چینج ہو گیا پلس کا آ اس کا مطلب ہے پہلی نمبر آف ٹرم یہ ہے اور دوسری نمبر آف ٹرم یہ ہے اس میں اس کا مطلب ہے کتنی نمبر آف ٹرم ہوگی ٹو تو یہ چار رول بیسک ہے کہ ٹائپس آف ویریبل کتنے ہیں ٹائپس آف ٹرم کتنی ہیں کون سی ٹائپ ہے ٹرم کی اور نمبر فور کے اوپر نمبر آف ٹرم اس میں کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چار رول اگر آپ ان کو نکالنا آ گئے ہیں تو دوستو آپ الجبری کے لیے منٹ ٹرم اور میکس ٹرم نکالنا سیکھ گئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آگے اسٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم نے نمبر آف ٹرم کیوں دیکھی ریفائن کی تھی کہ نمبر آف ٹرم اس میں کتنی ہیں دوستو بیسیکلی الجبری کے لیے جب ہم مین ٹرم اور میکس ٹرم نکالتے ہیں تو اس میں نمبر آف ٹرم ہم اس لیے دیکھتے ہیں
टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ टर्न एक हर नंबर ऑफ फर्दन यानी कि हर अलग अलग नंबर ऑफ टर्न में मौजूद है तो हमने इसलिए सबसे पहले क्या देखा था टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखे थे तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें एक्स वाई जी तीन है अब हमने ये देखना दोस्तों रूल ये है कि वो कहता है नंबर ऑफ टर्म जब आपको पता चल जाएगी इतनी है उन तमाम नंबर ऑफ टर्म भी अलग अलग देखो क्या वो जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमारे पास गिवन है क्या वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हर नंबर ऑफ टर्म में पूरे हैं तो ये देखें जरा पहले नंबर ऑफ टर्म कौन सी है ये वाली इसमें देखें जरा एक्स वाई जी तीनों पूरे हैं तो एक्स और वाई दो तो हैं लेकिन तीसरा जी नहीं है इसमें एक कम है वेरिएबल अगले में जी वाई और जी तो है लेकिन एक्स नहीं है इसका मतलब है दूसरे नंबर ऑफ टर्म में एक्स नहीं है पहली नंबर ऑफ टर्म में जो है जी नहीं है तो दूसरा रूल ये है वो कहता है जो है ना बुलियन ये हमें कहता है कहता बुलियन अलजबरा हमें ये कहता है कहता है जब आपको अलग अलग निमिन टर्म या मैक्स टर्म आपने अलजबरी के लिए फाइन करनी हो और आपके पास अलग जितने नंबर ऑफ टर्म हो उनमें अगर कोई भी एक वेरिएबल कम हो तो पहले उस नंबर ऑफ टर्म में जिस नंबर ऑफ टर्म में वेरिएबल कम होता है उस नंबर ऑफ टर्म में पहले उस कम वेरिएबल को पूरा करते हैं तो अब हम सबसे पहले जो है पहली ये देखें पहली से मतलब पहली नंबर ऑफ टर्म लेंगे कौन सी एक्स वाई वाली ये देखें मैंने एक्स वाई वाली ले ली और इसमें मैंने क्या पूरा करना है जी पूरा करना है ठीक है दोस्तों तो लेट से मैंने एक्स वाई को नाम दे दिया ए का ठीक है अब ये जो ए मैंने एक्स वाई को लेट लेट कर लिया किसके बराबर ए के बराबर मैंने एक्स वाई को किसके बराबर लेट कर दिया ए के अब आपने जरा ये गोर से चीज़ समझनी अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको अच्छे तरीके से मिनटर में मैक्सटर्म निकालना आ जाएगी तो ये देखिए दोस्तों मैंने एक्स और वाई को सबसे पहले लेट किसके साथ किया ए के साथ लेट किया अब उस अब उस ए मतलब कि ए से मुराद क्या है एक्स वाई अब इस एक्स वाई में मैंने क्या पूरा करना है जी पूरा करना है ठीक है जी जी शामिल करना ना इसमें तो जी किस तरह से शामिल करना है दोस्तों बुलियन ये कहता है कहता है जब आपने किसी भी नंबर ऑफ टर्म में एक्स्ट्रा वेरिएबल अपनी तरफ से ऐड करना होता ना तो दोस्तों वो इस तरह से ऐड करना है कि उस नंबर ऑफ टर्म की असल वैल्यू चेंज ना हो ठीक है यानी कि वो चेंज ना हो यानी कि जब हम रिवर्स उसे वापस चेंज करें तो हमारे पास वही औरिजिनल वैल्यू वापस आ रही हो तो अब हम हम जरा ये सोचें अपने दिमाग के साथ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ किसी वे, किसी वेरिएबल के साथ हम कोई न्यू वेरिएबल ऐड करें कौन सा सा पास्ट रेट है कि हाँ उसकी वैल्यू ना बदले तो आपको पता पास्ट रेट नंबर टू का बी पार्ट आपको ये कहता है एक्स डॉट वन इक्वल टू एक्स होता मतलब कि जब किसी भी वेरिएबल के अंदर या जितने भी वेरिएबल के अंदर जब हम वन को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो हमारे पास वही वैल्यू वापस आ जाती है तो हम यही करेंगे यहाँ पर हमने क्या पूरा करना जी पूरा करना तो हमने एक्स वाई को लेट लेट किया था ए के अब इस ए के साथ हम किस को मल्टीप्लाई करवाएंगे जी को ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी आ जाएगा तो जी को जी से मुरादा यहाँ पे एक्स ठीक है ठीक है तो वन वन कैसे आएगा अब जी जी से मुरादा यहाँ पे वन सॉरी सो वन मुरादा ठीक है दोस्तों तो आपको ये पास्ट रेट याद हो गया कि आपको पता है कि एक्स के साथ जब या किसी भी वेरिएबल के साथ जब वन मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है वो ही रकम मैंने के वापस हमारे पास वेरिएबल वापस आ जाता है तो ये ए कैसे वापस आएगा जब हम इसके साथ वन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब हम सोचने वाली बात ये है तो ये तो हमने फाइंड कर लिया कि ठीक है पास्ट रेट नंबर टू के मुताबिक हम यहाँ पे वन लेके आएंगे ऑटोमेटिक तो वन जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास वही वापस जवाब आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर वन कैसे आएगा अब वन लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों पास आपको पता है कि पास्ट रेट नंबर फाइव का ए पार्ट ये कहता है कहता है जब एक्स प्लस एक्स प्राइम होना तो वो इक्वल टू वन होता है ठीक है तो हमने यहाँ पे ये क्यों ये वाला पास्ट रेट पहले ये वाला पास्ट रेट इस्तेमाल किया क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने वन ले मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू लेके आनी थी जिसको मल्टीप्लाई इसके साथ करने से हमारे पास वही वैल्यू वापस आ जाए तो ये देखें ए जब वन से मल्टीप्लाई होता है तो ए ही वापस आएगा ठीक है एक रूल हमने स्टेप हल कर लिया दूसरा स्टेप ये कि यहाँ पे वन कैसे आएगा तो इस यहाँ पे वन लाने के लिए हमने सोचा कि कौन सा पास्ट रेट ऐसा जिसके अंदर किसी पास्ट रेट हल करें तो वन आता तो आपको पता पास्ट रेट नंबर फाइव का ए पार्ट ये कहता है एक्स प्लस एक्स प्लाइन इक्वल टू वन होता है यानी कि यानी कि कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ उसका उल्ट वेरिएबल जब प्लस करते हैं तो वो वन आ जाता है तो यही हम यहाँ पे करेंगे ये देखें जरा Z प्लस जैसे यहाँ पर मैंने आपको पास रेट के अंदर समझा दिया कि जैसे x प्लस एक्स प्राइम इक्वल टू वन होता है इस तरह Z प्लस जी प्राइम इक्वल टू वन होता है क्योंकि हमने शामिल क्या करना था Z शामिल करना था इसलिए हमने भी क्या किया पास रेट भी इस्तेमाल कर लिया और अपना जो है वेरिएबल भी कंप्लीट कर लिया तो इसमें हमारे दो फायदे हो गए कि हमने वेरिएबल भी अपना कंप्लीट कर लिया यहाँ पर वेरिएबल भी ले आया अपना जो हमने ऐड करना था वो भी ले आया और यहाँ पर जब हमने उसे सॉल्व किया तो यहाँ पर वन भी आ रहा है ये देखें जैसे पास रेट फाइव का ये पार्ट क्या कहता है जी प्लस जी प्राइम इक्वल टू क्या होता है वन और ये क्या जवाब आया वन तो ये वन जब ए से मतलब होगा तो क्या आएगा जो आप ए ही आएगा तो इसका मतलब है हम अपने जो है ना
दोस्तों इस तरह ये जब z प्लस जी प्राइम इक्वल टू वन हो जाएगा तो ये वन जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारे पास वापस रिवर्स जो है जो आप इस पास के मुताबिक ए ही आ जाएगा तो इस तरह हमारा काम भी सॉल्व हो गया हमने ऐसा तरीका अपना लिया जिससे हमारी रिवर्स करने से रकम भी वही वापस आएगी और हमने अपना जो है ना वेरिएबल भी पूरा कर लिया इसमें तो अब आपने क्या करना है अब आपने डिस्ट्रीब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाना मतलब कि इसे मल्टीप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव आपको पता है पास्ट नंबर फोर का ये पार्ट ये कहता कहता है एक्स इन टू वाई टू होता है एक्स वाई प्लस एक्स जी ठीक है मतलब कि बाहर वो डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये कहता है कहता है जो आपका बाहर वाला जो वेरिएबल है ना वो अंदर वाले अंदर वाले इक्वल टू के अंदर वाले वेरिए पहले वेरिएबल से पहले मल्टीप्लाई होता है फिर आगे प्लस का साइन प्लस का साइन पहला वेरिएबल फिर उसके बाद अंदर वाले दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला ठीक है जैसे हम मैथ के अंदर करते हैं तो अब हम क्या करेंगे अपना ये जी पूरा करने के लिए हमने क्या किया ए मल ए को जी से पहले मल्टीप्लाई करा तो ए जी प्लस ए को जी प्राइम से मल्टीप्लाई तो ए जी प्राइम आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे अब वापस अपना ए जो हमने डेट किया था किसके साथ एक्स वाई ए साथ डेट किया था अब एक जगह वापस उसकी रीजनल रकम हम वापस पुट कर देंगे तो एक जगह जैसे मैं वापस रकम पुट की तो हमारे पास आ गया जो अब एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी प्राइम तो हमारे पास इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन वन का क्योंकि इक्वेशन वन हमने पूरी कर ली कि पहले नंबर ऑफ टर्म में जो हमारे वेरिएबल जी कम था वो हमने पूरा करके उसे इक्वेशन वन का नाम दे दिया अब नंबर ऑफ टर्म की कौन सी है टू वाली यानी कि वाई जी वाली ठीक है जी इसमें क्या कम है इसमें एक्स वेरिएबल कम है तो उस तरह फिर वही पॉस्टेट हम इस्तेमाल करेंगे कि ये वाई जी को हम लेट कर लेट कर दिया ए के और ए को यहाँ रख के फिर हमने वही तरीका करना है कि यहाँ पे वन आए मतलब कि कोई ऐसा पॉस्टेट लगाना है जिसको हल करने से यहाँ पर वन आए और कोई उसके बाद दूसरा ऐसा पॉस्टेट लगाना है जो यहाँ पे वन आने के बाद वो जैसे ही यहाँ पे उस वैल्यू बाई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वही वैल्यू वापस आ जाए तो आपको पता कि ये पॉस्टलेट नंबर टू का बी पार्ट ये कहता है कि एक्स से सजा भी कोई वन मल्टीप्लाई होता है तो वो वही चीज़ वापस आ जाती है ठीक है तो ये पॉस्टलेट यहाँ पर लगा के हमने एक दो चीज़ सॉल्व कर लिया ठीक है यहाँ पर अगर वन हो तो जब यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस हमारे पास ये रकम आ जाएगी ठीक है यहाँ पर वन आना चाहिए अब हमारे दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर वन कैसे आएगा और हमारा वेरिएबल भी मुकम्मल होना चाहिए तो यहाँ वन कैसे आएगा वन पॉस्टलेट नंबर फाइव के ए पार्ट मुताबिक आ गया वो कहता है एक्स प्लस एक्स प्राइम इक्वल टू वन होता है तो यही चीज़ हमें चाहिए क्योंकि हमने एक्स ही पूरा करना ना तो ये देखें यही चीज़ हमें रूल यहाँ पे लगा दिया कि जैसे ही आप एक्स प्लस एक्स प्राइम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या जवाब आता है वन आता है और जब वन को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ वापस आ जाएगी तो ये देखें हमने अपना वेरिएबल भी मुकम्मल कर दिया और अगर आप इसे हाल करेंगे तो वापस हमारी ये रकम वापस आ जाएगी यानी कि इसमें इस इसको हाल करने से हमने ऐसे तरीके से इसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को कि हमारी ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई है चाहे आप इसे सॉल्व करके देख लें अब हमारा एक्स हमने पूरा कर लिया वही पिछले पिछले की तरह अब हम क्या करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला के जरिए इन्हें अंदर ए को अंदर फर्दन हर किसी के साथ मिलकर करना है तो ए एक्स पहले दफा ए एक्स ए एक्स प्लस ए एक्स प्राइम ये आ गया उसके बाद एक जगह हम अपनी ओरिजिनल जो कीमत है वो फुट कर देंगे तो वो क्या जाएगी पहले एक्स पहले क्योंकि तकलीफ से लिखते हैं ना पहले एक्स आएगा उसके बाद वाई जी तो उसके बाद प्लस एक्स प्राइम और एक जगह वाई जी तो ये हमारे पास मान गई क्वेश्चन नंबर टू अब हम क्या करेंगे दोस्तों अब ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म पहले में भी वेरिएबल पूरी हो गए तीनों और ये दूसरी नंबर ऑफ टर्म जो थी यानी कि वाई जी इसमें भी हमारा एक्स जो वेरिएबल कम था वो हमने पूरा कर दिया ये देखें एक्स वेरिएबल हमने पूरा कर दिया तो ये इक्वेशन नंबर टू का हमने इसे नाम दे दिया अब हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऐड करना है तो ये देखें एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू तो ये देखें इक्वेशन वन क्या थी एफ इक्वल टू इक्वेशन वन क्या थी एक्स वाई जी तो ये एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी प्राइम तो ये देखें प्लस एक्स वाई जी प्राइम आगे प्लस इक्वेशन नंबर टू क्या है एक्स वाई जी तो ये देखें एक्स वाई जी प्लस एक्स प्राइम वाई जी तो ये एक्स प्राइम वाई जी अब उसके बाद आपने ये क्या करना होता है दोस्तों जो जो नंबर ऑफ टर्म अब कितने नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आ गए हैं एक दो तीन चार अब आपने ये देखना होता है दोस्तों जो नंबर ऑफ टर्म कॉमन होना उन्हें एक दफ़ा लिख लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको आपने पास रेट नंबर फाइव का जो है बी सॉरी थ्योरम नंबर वन का बी पार्ट ये पढ़ा वन पार्ट ए पार्ट सॉरी ये आपने ये पढ़ा हुआ है वो ये कहता कहता है एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होता है क्योंकि जब दो एक जैसी रकम आपस में प्लस होती है बोलियन जल जबरे के मुताबिक तो वो वही रकम एक ही रकम वापस आ जाती है ठीक है तो वही थ्योरम नंबर वन का ए पार्ट हम यहाँ पर लगा के ये देखें एक्स वाई जी और ये तीसरी नंबर ऑफ टर्म पहली नंबर ऑफ टर्म और तीसरी नंबर ऑफ टर्म आपस में कम काम ही ना एक्स वाई जी और ये एक्स वाई जी हमें इसे एक्स वाई जी को एक दफ़ा लिख लेंगे उसके बाद प्लस ये वाली दूसरी नंबर ऑफ टर्म एक्स वाई जी प्रा
लिखनी है ठीक है तो डेजिग्नेशन फॉर्म कैसे लिखते हैं दोस्तों आपको पता है डेजिग्नेशन फॉर्म मेन टर्म के लिखने के लिए हम स्माल एम यूज़ करते हैं और स्माल एम के नीचे हम उसके अलजबरिकल जो जिस जो पहला नंबर ऑफ टर्म का अलजबरिकल मतलब कि अलजबरिकल एक्सप्रेशन होता है ना उसका बाइनरी हम देखते हैं कौन सा और उस बाइनरी का हम डेसीमल की बाइनरी लिखते हैं तो आप ये देखें ज़रा आपको पता मेन टर्म की फॉर्म में अगर अन हो तो वो क्या होता है वन होता है और अगर प्राइम हो तो वो जीरो होता है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये तीनों क्या है अन प्राइम इसका मतलब है वन 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 तो ये ट्रिपल वन किस डेसीमल की की बाइनरी होती है सेवन की तो ये देखिए हमने क्या लिख लिया और बेसिकली आपने जो है ना डेजिग्नेशन फॉर्म के अंदर डेजिग्नेशन फॉर्म का साइन है अगर मेन टर्म में तो स्माल है अगर मैक्स टर्म है तो कैपिटल है उसके नीचे उसकी डेसीमल की वैलेंट लिखना होता है उसकी उसके ही रिलेटेड ठीक है तो ये ट्रिपल वन सेवन की होती है तो ये सेवन लिख लिया उसके बाद प्लस उसके बाद ये देखें वन वन यानी कि दोनों अन प्राइम है तो वन वन जीरो तो ये वन वन जीरो मतलब एक सौ दस होती है सिक्स की बाइनरी तो ये हमने एम एम सिक्स लिख लिया उसके बाद तीसरे नंबर पे प्लस उसके बाद ये पहले नंबर पे प्राइम वाला है तो उसके मतलब ये जीरो है तो वन वन इसके मतलब जीरो वन वन यानी कि जीरो इलेवन होती है थ्री की तो ये थ्री लिख लिया उसके बाद दोस्तों आपने ये करना होता है जैसे आपने डेजिग्नेशन फॉर्म लिख लेनी है उसके बाद आपने ये देखना होता है कि यार डेजिग्नेशन फॉर्म तरतीब के साथ लगी हुई है यानी कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बढ़े की तरफ है नहीं ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है ठीक है तो हमने क्या करना है इसे पहले तरतीब में लिख लेना तो ये देखिए हमने इसे तरतीब में लिख लेना है कि पहले थ्री फिर सिक्स फिर सेवन ये आप तरतीब से लिख लिया अब आपने इसकी इकोनॉमिकल फॉर्म लिखनी है तो आपको पता है इकोनॉमिकल फॉर्म किसी भी मेन टर्म तो आपको तो पता मेन टर्म हो या मैक्स टर्म हो उसकी इकोनॉमिकल फॉर्म ऐसे हम लिखते हैं कि फंक्शन मतलब कि एफ आगे इन जितने उसमें वेरी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल हो वो लिखते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल लिखते हैं एक्स वाई जी तीन वेरिएबल थे उससे इक्वल टू अगर मेन टर्म हो तो सिगमा का साइन डालते हैं अगर मैक्स टर्म हो तो पाई का साइन इकोनॉमिकल फॉर्म के अंदर पाई का साइन डालते हैं उसके बाद इन अंदर फिर जो डेजिग्नेशन फॉर्म के नीचे उसके डेसीमल इक्वेलेंट होते हैं वो लिख लेते हैं तो जैसे थ्री सिक्स और ये सेवन तो ये देखिए हमारे पास मेन टर्म मुकम्मल आ गई पहले हमने ये मेन टर्म ये एलजेबरी का थी मेन टर्म है यानी कि ये लास्ट पे हमने एलजेबरी के लिए ये जवाब आ गया असल में ये मेन टर्म आ गई है हमारे पास उसके बाद हमने क्या करना होता है प्रॉपर जवाब सार को दिखाने के लिए हमने फिर आगे डेजिग्नेशन फॉर्म भी लिखनी होती है उसके बाद उसके एंड पे उसके डेजिग्नेशन फॉर्म को तरतीब देकर उसकी इकोनॉमिकल फॉर्म भी लिखनी होती है तो ये दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैंने आपको मेन टर्म अच्छे तरीके से जो है एलजेबरी के लिए सार करना सिखा दी है और आपको सारे रूल भी फॉलो कर बता दिए तो आपने ये तमाम रूल को फॉलो करते हुए एलजेबरी के लिए जो निकालना सीख लेनी है तो ये रूल अगर आपको आ जाते हैं ये जो पहले मैंने टॉप पर आपको चार रूल शुरू पर बताए थे ये चार रूल आपने याद कर लेने हैं तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर फोर्टीन में मैं आपको नेक्स्ट टर्म एल जबरी के लिए निकालना सिखाऊंगा शुक्रिया असल वरम्ला वरक